。上集说到，云韵来到天蛇府，此时的青灵被蛮族大祭司控制，紧急时刻云韵杀到，救下青灵。不料自己却中了蛮族血魂印，正逐渐失去对身体的控制，四肢所传来的僵硬之感，使得云韵脸色有些不好看。对方与他以往所遇见的对手都不同，手段极为诡异。尽管他的实力能够力压对方，但终究还是一不小心着了道，让自己陷入了被动的境地。你还好吧？在云韵身旁的青灵见云韵面色有异，连忙问道。云韵努力想要控制自己的身体，但却未能成功。尽管体内斗气奔腾依旧，身体却是逐渐麻痹僵硬。尝试无果之后，云韵眨了眨眼，有些无奈的说道：“恐怕不太好，我正在渐渐失去对身体的控制权。”青灵闻言，两道柳眉轻轻皱了皱，却是出言宽慰道。方才我已经知晓此手段的真面目，虽看似诡异，但也并不难对付。你有办法了。云韵美眸一亮，心中燃起了希望。哼，大言不惭！血魂印乃是我耗费毕生心血研究而成，又岂是你一个小丫头能够破解的？听到二人的对话，远处大祭司面色先是一变，随即又冷笑一声道：“为了躲避九节峰地印而失去一部分血肉的他，此刻仅剩半张面孔，模糊的血肉不断蠕动，说不出的狰狞恐怖。”什么血魂印，不过是某种毒素而已。成人不备，以毒入血麻痹对手，这点手段也值得你吹嘘半生。青灵看了一眼大祭司，冷声道：“大祭司瞳孔微缩，但很快又冷静了下来，盯着青灵说道：‘我岂会为你三言两语所迷惑？’不信。”青灵薄唇一勾，只见他抬脚上前一步，双目之中重新泛起绿色幽光，背后九头天蛇虚影复现，四星斗圣的气息弥漫而开。你竟真能破解血魂印！大祭司见青灵重新恢复了行动之力，惊讶不已，失声说道：“远古天蛇乃万蛇之祖，又岂会畏惧区区小毒？先前只是不知你这手段的真面目，才会中了你的招。恢复又如何？不过四星斗圣，对付你不过是翻手之间，倒是我在慢慢对付他。你有远古天蛇，他有什么？我就不信他也有办法化解血魂印。”大祭司面色阴沉，气息爆发。虽有些虚浮，七星斗圣的威压却依旧骇人。遍布全身的暗红色条纹一亮，身形在下一刻消失不见。我先拦住他，你想办法将此毒逼出体外。此毒无形无色，隐藏颇深，想要将之揪出并不容易。希望我能给你争取到足够的时间。细若蚊蝇的声音在斗气的包裹下传入云云耳中，青灵眼瞳之中幽光大放，三朵细小的碧绿花朵成型，背后九头天蛇九个头颅同时张开大嘴。九道能量光柱合而为一，向着某处激射而去。一声巨响之后，一道健硕的身影踉跄而出，半张狰狞面孔，血肉模糊，正是欲要偷袭的大祭司。见大祭司现身，青灵泛着绿芒的双目闪过一丝凌厉之色，伸出纤细玉指，摇摇一点，背后九头天蛇发出一声嘶吼，如游龙般扑去。青灵纤细的腰肢一扭，以一种极为诡异的身法，同样栖身上前，与那九头天蛇联手向战大祭司。一人一蛇心意相通，默契非常。竟一时间与大祭司不相上下，令得后者无暇顾及其他。云云见到青灵爆发的实力，心中不由得松了一口气，顾不得感慨青灵实力的强大，连忙收回目光，开始寻找潜伏在体内的血魂印。先前云云与大祭司二人交手的动静极大，早已经惊动了天蛇府内的强者。数十道气息不弱的身影闪现而出，目光呆滞的望着上方几道气息远胜于他们的身影，有些不知所措。伴随着一声轰鸣，两道身影一顿，随后又身形一个模糊，站成一团，能量涟漪四散。将天蛇府搅得一片狼藉，那是圣女。人群中传出一声惊呼，有人认出那一袭青衣的曼妙身影。天空之上，白岩现身而出，面色阴晴，不定地望着远处的战团，眼中隐有惊惧之意。青灵此刻所展现的实力，比他所知道的更为强大。府主，发生了什么事？见到白岩出现，天蛇府一众强者似乎找到了主心骨，纷纷面露喜色。有长老出言问道。白岩闻言，目光闪烁不定，许久之后，方才开口，冷冷道。圣女，青灵勾结外敌，意图谋反，不但打伤少府主，还意欲对本府主出手。若非本府主早有提防，请来一位前辈坐镇，恐怕已经遭其毒手。本府主宣布，自此刻起，剥夺青灵圣女身份，列为天蛇府死敌，人人得而诛之。白岩言语之中满是杀意，青灵的实力已经超出了的掌控。碧蛇三花童与九头天蛇之魂虽好，但既然无法为他所用，那便没有了存在的必要。这府主。这当中是否有什么误会？圣女岂会做这种事？一名老妪迟疑着说道。白岩面色一沉，望着老妪道：“妪长老，当初青林便是你的人带回来的吧？我知你一直对她很是看重，但如今的青林早已不是当初那个不谙世事的小姑娘了。我儿身受重伤，现在还在躺在房间之内
，难道一定要我父子二人都遭其毒手，你才能看清他的真面目吗？圣女是我看着一路成长至今的，她的性子我了解，绝不会做出这种事，一定是有人陷害于她。老妪身后，一名身材傲人的绿袍女子大声说道：“绿蛮，住嘴！”老妪面色微变，立刻出声呵斥道，白岩目光望着绿袍女子。身上气势猛然大盛，三星斗圣的威压将绿袍女子笼罩，令得后者当即面色一白，一口鲜血吐出。放肆！此处哪有你说话的资格？强势出手镇压绿袍女子之后，白岩冷声说道：“府主，绿蛮纵然有错，小失惩戒便可，何必出手伤人？府主与圣女之间有何过节，在府内也不算是什么秘密，到底因何会有眼下的场面？我想府主比我们更为清楚。”老妪见绿蛮受伤，眼皮一抖，望着白岩道：“绿长老，此话何意？莫非和此人一样，认为是本府主在诬陷青林？”白岩眉头一皱，语气渐渐有些不善起来：“自圣女重伤归来之后，我等便再未见过圣女。如今府主突然称圣女谋反，未免太过巧合了一些。”老妪神色严肃地说道，其身后有不少人也是颇为赞同的，微微点头：“白岩，你设计陷害圣女在先。”软禁圣女在后，如今又污蔑圣女谋反，你到底想做什么？一声怒喝传来，一名眉心有着蛇纹的中年男子现身而出，满脸怒容地看着白岩，正是随云韵一同而来的青木长老。落后于云韵许多的他，终于是在此刻赶回了天蛇府。青木，你说什么？莫非你也想造反？白岩面色一变，怒声呵斥道：“这些年你的所作所为，早已不配称为府主，老夫反你又如何？”好大的胆子，区区半圣也敢这般和本府主说话！看来青林已经将你收买，今日本圣就让你知道半圣与真正的斗圣之间差距到底有多大。白岩见状，怒极反笑，气息缓缓攀升，令得一众长老呼吸一滞，如有重重山峦压在胸口。青木长老首当其冲，面色瞬间变得灰白起来。白岩手臂一动就要对青木长老出手，却是突然神色一动，眼珠转动一下之后，低声喝道：“执法长老何在？”府主。执法长老在，一名气质阴寒、周身煞气弥漫的男子上前抱拳应道，其手臂之上同样有着一道蛇纹，身上的气息比这青木长老更为强大，隐隐触及了斗圣的门槛。你率领执法堂守在此处，若有人敢轻举妄动，格杀勿论。白岩冷冷地看着青木长老，语带杀意的吩咐道：“是。”执法长老迟疑片刻，最终躬身回道。白岩这才面色稍缓，颇为满意的点了点头。身形一动，消失在原地，在出现之时便已至半空，而其目标正是虚空之中的那道绝美的白衣倩影。云云心神内视，一寸一寸的在体内搜寻，想要找出潜伏体内的血魂印，但大祭司引以为傲的手段，又岂是那么容易能够化解的？青灵因为体质特殊，又有远古天蛇护身，方才能够找出其中破绽。而云云虽然实力强大，但面对这种诡异手段，却并无青灵那等优势。尽管已经反复搜寻过数遍，但却始终无法找到一丝痕迹。而随着血魂印的蔓延，云云感觉自己的身体越发迟滞，一阵阵疲乏之感冲击着她的灵魂，就连体内血液都开始渐渐停止了流动。这下可真是阴沟里翻船了，恐怕要有傅耀老所托了。云云心中苦笑一声，体内血液停止了流动，她最后一丝希望也随之破灭。就在此时，一声龙吟冲入云云脑海之中，她体内停止流动的血液伴随着这一声石破天惊的龙吟，竟如沸水一般沸腾起来。炙热的能量映照着其白皙的皮肤，泛起了粉红之色。龙吟阵阵，体内鲜血沸腾，缕缕白烟自云云体内升腾而起。细细望去，在那白烟之中掺杂着丝丝黑色雾气。云云犹如从水中捞起一般，汗水浸透了衣衫，一缕发丝粘在唇边，使其透出一分娇柔之感。雾气蒸腾，云云惊喜的发现，失去的知觉正在渐渐恢复。几个呼吸之间，那黑色雾气便被驱逐出体外，而云云也终于恢复自如，夺回了自己的身体。然而，云云还未来得及体会这股喜悦，似乎是被体内沸腾的血液所刺激，原本还算安静的斗气突然开始变得狂暴起来。丹田仿若沙漠之中碰见了绿洲的饥渴旅人一般，疯狂地吞噬着外界的能量。体内斗气迅速充盈，并开始向着某个看不见的屏障发起了冲击。在云云身周，一道能量漩涡汇聚，伴随着一声雷鸣，那道屏障终于被冲破。云云停滞许久的瓶颈在此刻突破，一股惊人的气息从他的体内爆发而出，并向着四方扩散而开。距离云云不远处的白岩感受到这股气息，面色大变，前扑的身形猛然停滞，一转身就想要逃离，却已是晚了一步。在这股可怕的气息冲击之下，白岩的身体不由自主地向前一扑，口中吐出一大口鲜血
，如陨石般向着地面砸去。三星斗圣强者仅仅只是被云云突破的气息所波及，便是受了伤。空中猛然爆发的强大气息，使得正在交手的青灵与大祭司二人停止了争斗。青灵气息起伏，俏脸苍白，一副消耗过大的模样。反观大祭司的气息，却是没有太大的变化。二人之间的实力相差太大。虽然能够在短时间内僵持一二，但时间一久，青灵便逐渐落入了下风。所幸，在他彻底落败之前，云云就已经恢复了行动之力，并且还在此时突破了境界，实力更上一层楼。废物！大祭司目光闪烁不定地望着那道气息惊人的白衣倩影，心中暗骂了一句：“刚才他被青灵牵制，为避免夜长梦多，便让白岩前去对付云云，没想到却是慢了一步。更没想到的是，白岩的实力竟如此不济，对方仅仅只是突破时的气息外露，便将他击伤。”趁着青灵因为云云突破而分神之际，大祭司不着痕迹地向后退去。青灵与云云二人都恢复了实力，大势已去。云云在突破之前便能够与他抗衡，如今实力再做突破，他没有丝毫胜算，不得不开始思考退路。气息缓缓收敛，云云双眸睁开，美目之中掠过一抹喜色。此番因祸得福，不但解决了眼下的危机，更是成功突破到了七星斗圣。他停留在六星斗圣境界许久，若是没有今日之事，要做突破，还真不知是什么时候。如此意外之喜，就算是他也难掩喜色。太虚古龙，云云美眸看向自己的手掌，红唇之中发出一声喃喃自语。方才那一声震慑灵台的龙吟，正是来自于潜藏在他体内的太虚古龙血脉。身为大陆之上最为强大的魔兽，太虚古龙不允许任何事物挑衅他的威严。那沸腾的血液便是其暴怒的象征。云云体内的太虚古龙血脉之力原本极为稀薄，不应具有这等威能，但在经过化龙池的淬炼之后。那一丝古龙血脉已经变得极为精纯，俨然已经有了太虚古龙的龙威。眼眸微抬，云云望向了那正悄悄后退的大祭司，黛眉微皱，神色一冷，身形刹那间消失不见。大祭司见云云目光望来，心中顿时一紧。当见到云云消失之后，更是神色一变，气息一涨，毫不犹豫地转身加速离去。他竟没有丝毫与云云交手的意思。七星斗圣的速度极为可怕，一瞬间，大祭司便远远逃离，只能看见一个小小的黑点逐渐远去。要不了多久。大祭司便能彻底逃离此处。大祭司脸上血肉如冻，面容狰狞，神色阴沉。此番不但毫无建树，反而使得自己元气大伤，实在是得不偿失。他的心中极为不甘，然而他又实在没有信心在云云手下讨得便宜，只得先行离去，再做打算。至于白岩的死活，又与他何干？天蛇府的结界已近在眼前，云云的身影还未出现，大祭司心中松了一口气。只要出了天蛇府，便是鱼入大海，猛虎归山。再想找他的麻烦，又岂是那么容易的事？正这般想着，大祭司忽觉眼前一亮，一朵由三片绿叶所衬的精美雪莲如一道白虹落下。大祭司下意识的屈指一弹，一道血芒激射而去。红芒撞上雪莲，那精美的雪莲仿佛脆弱至极，在这一击之下轰然爆裂。大祭司微怔，心中隐隐觉得有些不对劲，容不得他多想。爆炸后的雪莲已经展现了真正的峥嵘，能量风暴将虚空撕裂的支离破碎。大祭司来不及躲闪，被结结实实的击中，顿时如遭重锤。脸上浮现一抹不正常的血红，壮硕的身躯倒飞而去。凄厉地惨叫声传出，脑海中传来的灵魂撕裂般的剧痛，使得大祭司忍不住抱头痛呼，身躯不由自主地蜷缩了起来。七窍之内有着道道鲜血缓缓流下。大祭司身前波动一起，一道白衣身影浮现而出。云云冷冷地看了一眼面前痛苦哀嚎的大祭司，眼中厉色一闪，纤纤玉手之上斗气凝聚，一掌印在了后者头顶。大祭司方才挨过了灵魂中的剧痛，刚刚恢复了些许清明，在这一掌之下，身形一震。面色由红转白，口中大口鲜血吐出，以更快的速度向着来路道士而回。健硕的身躯如泄气般迅速缩小，几个呼吸之后便又恢复了一开始那副枯瘦模样，胸口的图腾也变得暗淡无光。大祭司狼狈至极的落于地面，在他身旁正是那刚刚爬起的白岩。白岩虽然衣衫破烂，模样不复之前的威严，但气息并无太过虚弱。他虽被云云气息所伤，可那是云云无意所为，因此他的伤势并不是很重。风之极，龙皇怒。云云没有给大祭司喘息之机，手中光芒一闪，玉天剑于掌间出现，手腕一转，云云剑指下方，口中发出一声轻喝，磅礴斗气顺着经脉注入剑中，剑身微颤，青蓝二色光芒大放，伴随着一声龙吼，一条背生双翅的紫色巨龙奔腾而出，巨龙双翼一动，携带着五匹威势，向着下方大祭司与白岩二人而去。大祭司，这可如何是好？龙威之下，白岩只觉遍体生寒，甚至生不起反抗之心。望着身旁的大祭司，颤抖着问道：“大祭司瞳孔微缩，沉默片刻之后，咬牙道：‘老朽还有一计可摆脱眼下困境，只是需要白府主相助。如今形势危急，大祭司有办法，还请尽早使出
，有需要白某的地方，但说无妨，只要能够逃出升天，白某定当全力相助。”白岩闻言大喜，连忙说道：“有白府主这一番话，毛朽便放心了。”大祭司微微点头，脸上浮现了一抹笑容，只是在在那半张血肉模糊的面孔上，这笑容显得分外诡异。话音落下，大祭司突然一掌拍在了白岩后背之上，其胸口处的图腾微微一亮，一缕红芒钻入白岩体内，口中阴冷的说道：“现在就请白府主去死吧！”你，白岩只来得及说出一个字，便被大祭司一掌拍出，迎向了那紫色巨龙。白岩想要挣扎，却是惊骇的发现自己的身躯变得极为僵硬，根本无法动弹。只能眼睁睁地看着自己向前飞去，他体内的斗气似乎被什么牵引一般，迅速膨胀起来，气息变得极不稳定。白岩心如死灰，满眼绝望，心中终于是在此刻升起了浓浓的悔恨之意。在撞上紫色巨龙的刹那，白岩的身体炸裂开来，巨大的爆炸声令得整个天蛇都是颤动了起来，斗气狂乱。紫色巨龙被瞬间吞噬，虚空出现了一个足有十丈大小的漆黑孔洞，如九幽深渊，散发着令人恐惧的幽光。小心！云云见状，面色微变。低喝一声，娇躯一闪，出现在青灵身旁，拉起后者纤手，玉手一滑，二人便在一阵波动之间掩去了身形。半空中的可怕景象维持了整整一刻钟，天蛇府无数建筑被摧毁，昔日亭台楼阁如今只剩残垣断壁，满目疮痍。不少弟子因为距离稍近而遭受波及，或死或伤，哀鸿遍野。天蛇府幸存的长老目光呆滞地望着眼前的末日之景，只觉口干舌燥，互相对视一眼，都是从各自眼中看出了深深的惊惧。天空之上破碎的空间缓缓弥合，重新恢复了宁静。不久之后，又是泛起一阵波动，两道身姿曼妙的倩影踏出虚空。云云气息起伏，面色微白，美眸之中有着震撼之色。这还是他第一次见到一名斗圣强者自爆，那等威能堪称毁天灭地。他与青灵二人身处爆炸中心，虽第一时间遁入虚空，却还是被那可怕的能量风暴波及。若非他有些实力，怕是难以全身而退。目光转动，云云四下扫视一眼，却是并未发现大祭司的身影。方才之事发生于电光火石之间，令得他无暇顾及对方的动向。想来此人应当是趁乱逃脱了去，可惜了。云云略微有些遗憾的轻叹一声。整座天蛇府上空，唯有两道倩影并肩立，二人互相对视一眼，都是松了一口气。事到如今，这场危机总算是有惊无险的度过了。此番多谢阁下出手相助，还未请教阁下尊姓大名。青灵这才想起自己还不知道对面女子的身份，连忙微微侧身一礼，语带感激的问道。青林小姐不认识我了。云云望着眼前一袭青衣的青林，轻笑一声道。青林闻言一怔，仔细看了看云云绝美的面容，只觉越发熟悉。青林两道细眉轻轻皱起，陷入了沉思。终于，在记忆的深处，灵光一现，一道风华绝代的白衣身影在脑海中浮现，缓缓与眼前之人重合。是你，花宗那位宗主云云。青林终于记起了云云的身份，眼眸微睁，又惊又喜的说道。云云见他认出了自己，微微一笑。伸手轻点道：“不错，正是在下。一别多年，青林小姐别来无恙。花宗距此距离遥远，云宗主为何会来到此处？此事说来也巧，贵宗青木长老前往星陨阁求援之时，我恰好也在那里。而药老又因为其他事暂时无法分身，所以我便自荐而来。还好没有负了药老所托。青木长老竟前往星陨阁求援，也难为他在那种时候还能想起此事。”青灵闻言，心中一暖，轻声说道：“许久不见，云宗主竟已有七星斗圣的境界，实在是令人惊叹。”随即，青灵用目光惊奇地看着云云，感叹道：“当初他见到云云之时，后者不过刚刚突破斗尊，可如今的云云实力可谓有了翻天覆地的变化，就连气质都是有了些许改变，故而他一时未能认出。”云云摇了摇头，笑着说道：“我已不是花宗宗主，青灵小姐直接称呼我的名字便可，不是花宗宗主。”这是怎么回事？我记得当初这宗主之位还是少爷替你争取下来的，为何却又说不是宗主了？青灵疑惑道。云云沉默片刻，似是随意的说道：“因为某些原因，我常年不在宗门之内，不再适合担任宗主之位，因此便将宗主的位置传给了嫣然。”青灵点了点头，又感慨道：“花宗乃是中州一流势力，宗主之位更是地位尊崇，能够让云小姐你放弃这等尊荣的。”想必是有更重要的理由吧，确实是很重要的事。说起来，我是为了他而登上宗主之位，又是因为他而放弃宗主之位，缘起缘灭，皆是为此。云云轻叹一声，有些自嘲的一笑：“权力犹如毒药，这世上不知有多少人为了权力，即便是人性都能够丧失，但云小姐却选择了主动放弃。”
。我想，不管是因为什么，云小姐最终都会成功的。青灵想到了白岩的所作所为，两相比较之下，越发觉得白岩的行为令人不齿。云云淡淡一笑，并未再说什么。她目标太过遥远，即便是拥有如今的实力，她依旧没有太大把握。对了，在来之前，药老还嘱咐过我。在你脱险之后，将你带回星陨阁，不知你意下如何？云云话头一转，说起了另外一件事。青灵神色一动，就要点头答应。经过此事之后，他对于天蛇府再无任何留恋。或许前往星陨阁是个不错的选择，至少那里没有人会处心积虑的算计他。青灵，就在这时，一道熟悉的苍老声音传来。青灵转手望去，只见天蛇府一众长老正小心翼翼地停留在距离他们不远处。为首之人正是那名被称为绿长老的老妪。绿长老，青灵见到天蛇府众人，神色顿时变得冷淡起来。直到望向青木长老与老妪等少数人之时，脸上的寒冰方才略微缓解了一些。青灵，府主他。绿长老迟疑着问道：“死了。”青灵不等他说完，便冷冷的回道：“虽然心中已有所准备，但真正听到这个消息自青灵口中说出，他们还是心中一惊，面面相觑起来。损失一位斗圣强者。”对于天蛇府来说，实在不是一件好事。青林府主说你打伤了少府主，可是真的？白明的确是我打伤的。青林干脆的承认道：“这么说，你意图谋反也是真的？府主是死在你们手中。”执法长老闻言神色一变，出言喝道：“谋反？这也是白岩说的。”青林闻言一怔，随即脸色变得极为难看，望着执法长老冷冷道：“执法长老原本一脸怒意。”可一接触到青灵冰冷的目光，顿时神色一滞，再说不出半句话。白岩还真是恶人先告状，白明还没死吧？你们可以去问问他到底发生了什么。青灵瞥了一眼神色各异的众人，冷笑一声说道：“云小姐，我们走吧。”青灵回过身，看向云云，轻声说道。云云点了点头，伸出玉手拍了拍青灵的肩头，以示安慰。圣女，你要去哪？青木长老想起了药老的话，急忙喊道。青灵一顿，头也没回的说道。天蛇府已无我立足之地，我留在此地再无任何意义，倒不如离开，去哪都好，只要不是天蛇府便可。听得青灵话语中的决绝，青木长老神色一暗，知道他此番对天蛇府实在是失望至极。圣女是什么人？你们难道不知道吗？仅凭白岩一面之词，你们就相信他是那谋反的小人？青木长老心中怒火横生，高声喝道。听得他的言语，一众长老却是低头沉默不语。这种时候。他们谁也不敢做那出头鸟。青林，天蛇府如今元气大伤，若是你再离去，那天蛇府就再无回天之力了。最终，绿长老深深的叹息一声，看着青林的背影说道，语气有着恳求之意：“绿长老，我与天蛇府已生嫌隙，又怎能留下？我实在厌倦了处处对人提防的生活。”沉默片刻，青林回道，言语之中满是疲惫：“老婆子，我一定会查清楚到底发生了什么。”一定会还你一个清白，还望你看在过去的情分上，不要让天蛇府就此没落。”绿长老诚恳地说道。“圣女，还请留下，天蛇府不能没有你。”绿满也是上前请求，他与青灵关系一向极好，即便实力悬殊，青灵依旧对他礼遇有加，因此对于青灵，他并不像其他人那般畏惧。“请圣女留下。”以青灵的为人，在天蛇府自然是声望不小，否则也不会让白岩如此忌惮。一旦有人开口，挽留之声便接二连三的传出，一时间，这片天地都回荡着挽留青灵的声音。本已决心离去的青灵，在这一声声请求之下，开始动摇。尽管白岩对他毫无恩义，但无可否认，他对天蛇府依旧还有感情。云云静静站在原地，目光柔和地望着青灵，等待着他的决定。请求之声越来越多，此起彼伏，声浪阵阵，不断地冲击着青灵的心灵，心中的天平渐渐开始倾斜。半晌之后，青灵深吸一口气，对云云歉意一笑。轻声说道：“对不起，云小姐，看来我不能和你一起回星陨阁了。”云云闻言，仿佛早有预料般，微微一笑，毫不在意地道：“无妨，一切有你